स्टूडेंट स्वागत है आपका हमारे चैनल बी एस हम एक बार फिर से इस वीडियो में हम बात करेंगे फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और जहाँ जहाँ तक संभव हो रहा है अगर कोई ऑब्जेक्टिव का ऑप्शन नहीं देना है उससे ज़्यादा बेटर है तो हम ऑप्शन उसका नहीं दे रहे अब जैसे ये क्वेश्चन है द क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन ई एस यू इज इसका आंसर होगा फोर पॉइंट सेवन एट इन टू टेन टू दी पावर माइनस टेन इसमें हम तीस क्वेश्चन डिस करेंगे मेन और एक और बात की हम इसमें न्यूमरिकल को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं तो चलिए बिना कोई टाइम का मैच शुरू करते हैं तो पहला क्वेश्चन है कोलंबियन फोर्स इज कोलंबियन फोर्स क्या है सेंट्रल फोर्स है इलेक्ट्रिक फोर्स है या दोनों है क्या है तो इसका आंसर होगा दोनों है सेंट्रल फोर्स भी है और इलेक्ट्रिक फोर्स भी है कोलंबियन फोर्स सेकंड क्वेश्चन पे अगर हम आते हैं तो ये है इफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट अलॉन्ग एक्स एक्सिस देन इक्वी पोटेंशियल इज एलॉन्ग अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा तो इक्वी पोटेंशियल किस प्लेन के अलॉन्ग होगा तो ये सी इसका आंसर होगा जो जो वाई जेड प्लेन के अलॉन्ग होगा आप देख रहे हैं कि इसको बी एस में पूछा भी गया सब इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को क्लासीफाई करके ही इसमें एकट किया है तीस क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन है तो क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन एस यू इज तो इसका आंसर फोर पॉइंट सेवन एट ट्वेंटी पावर माइनस टेन होगा जो भी बताया हम द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द सर्फेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर इज इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट पे उस सर्फेस के क्या होता है तो तो परपेंडिकुलर होता है उस सरफेस के अब इसका हम बेकार में तीन चार ऑप्शन नहीं दे रहे हैं कि 45 डिग्री पे रहता है 90 डिग्री 90 डिग्री तो बताएं आंसर ही है तो ये सब नहीं दे रहे हैं डायरेक्ट हम आपको आंसर बता दे रहे हैं आपको इस ये याद रहना चाहिए अब चार ऑप्शन तो याद करेंगे नहीं ना एक ही ऑप्शन तो आपको याद करना इसीलिए हम जो आंसर है वो डायरेक्ट आपको पॉइंट बना के दे दे रहे हैं पांचवा क्वेश्चन है ए टेस्ट चार्ज इज मूव फ्रॉम लोअर पोटेंस लोअर पोटेंशियल पॉइंट टू ए हायर पोटेंशियल पॉइंट इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल टेस्ट चार्ज को लोअर पोटेंशियल पॉइंट से हायर पोटेंशियल पॉइंट पर ले जाएगा तो उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा या क्या होगा तो इसका आंसर होगा डिक्रीज करेगा अब छठे क्वेश्चन पे अगर हम आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पोलर मॉलिक्यूल पोलर मॉलिक्यूल का इनमें से कौन एग्जांपल है एन टू तो है नहीं एच टू एस है नहीं ओ टू भी है नहीं तो बचा तो सी एच सी एल है मतलब एच सी एल पोलर मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल है इसका आंसर होगा सेवन क्वेश्चन पे अगर हम आते हैं डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट फॉर ए मेटल इज एक मेटल के लिए डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट अगर पूछा जाए तो इन्फाइनाइट है हमें तीन और ऑप्शन देखे आपका टाइम वेस्ट नहीं किया माइनस वन दे दिया जीरो दे दिया डायरेक्ट इनफिनाइट जो ऑप्शन है वो पॉइंट बना के आपको बता दे रहे हैं ऐसे आपको याद भी रहेगा और फालतू में तीन ऑप्शन तो आप याद करेंगे नहीं तो एक ही ऑप्शन ही बेटर है तो आठवां क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का इनमें से कौन यूनिट है तो ए कुलम ऑप्शन है बी न्यूटन है जो होगा नहीं सी वोल्ट होगा नहीं तो डी क्या बचा एन बाई सी तो यही होगा आंसर डी नाइन्थ क्वेश्चन पे अगर हम आते हैं तो इफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज कैप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देन रिजल्टेंट इन फोर्स ऑन इट इज ऑलवेज जीरो अगर इलेक्ट्रिक डायपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उसका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा और हमेशा जीरो होगा टेन क्वेश्चन पे आते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए कैविटी ऑफ मेटल विटी ऑफ मेटल में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है जरूरी नहीं है कि हमेशा जीरो ही हो इज नॉट नेसेसरली जीरो ग्यारह नंबर क्वेश्चन पे आते हैं वेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म फील्ड ए डाइपोल एक्सपीरियंसेज तो अगर यूनिफॉर्म फील्ड में डाइपोल को रखते हैं तो उसको टॉर्क एक्सपीरियंस होता है और अगर नॉन यूनिफॉर्म में इसी इसी डाइपोल को रखेंगे तो बहुत टॉर्क और वे और नेट फोर्स भी एक्सपीरियंस होगा बारह क्वेश्चन पे कहते हैं इस सोप बबल इज गिवन ए निगेटिव चार्ज अगर एक सोप बबल को हम निगेटिव चार्ज दे देते हैं तो क्या होगा उसका रेडियस इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा क्या होगा तो इंक्रीज करेगा कोरोना डिस्चार्ज टेक्स प्लेस नियर द शार्प पॉइंट्स ऑफ कंडक्टर तो आपसे पूछेगा कोरोना डिस्चार्ज जो है कहाँ पे ये प्लेस होता है कंडक्टर के तो सार्प पॉइंट्स ऑफ कंडक्टर पे होता है द बेल्ट ऑफ ए वांडीग्राफ जनरेटर गेट्स चार्ज बाई कोरोना डिस्चार्ज तो तो इससे हम क्वेश्चन बनेगा कि द बेल्ट ऑफ वांडीग्राफ जनरेटर कैसे चार्ज होता है गेट्स चार्ज बाई और चार ऑप्शन होंगे तो आपको ऑप्शन ठीक करना होगा कोरोना डिस्चार्ज से जो बेल्ट है वैंडीग्राफ जनरेटर का वो चार्ज होता है पंद्रह में क्वेश्चन में अगर हम आते हैं यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जब देख रहे हैं कि यूनिट संबंधित काफी क्वेश्चन है तो आप जितना फॉल हो सके उतना यूनिट याद कर लीजिए ऐसा यूनिट वगैरह वगैरह ये क्वेश्चन रहते ही है तीन चार क्वेश्चन आपको रहेंगे ही यूनिट से संबंधित यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज न्यूटन पर कुलम इसमें चार ऑप्शन होंगे मैंने डायरेक्ट आंसर दिया सोलह में क्वेश्चन पे आते हैं स्पेयर इक्वी पोटेंशियल सर्फेस इज नॉट पॉसिबल फॉर ए डाइपोल फेयर इक्वी पोटेंशियल
क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चन है बहुत इसमें पॉजिटिव चार्ज मार देते हैं तो आपको ध्यान रखना कि ये अनचार्ज बॉडी है ये न्यूट्रल है तो न्यूट्रल है तो प्रोटोन न्यूट्रॉन बराबर है तो उसमें इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे स्वाभाविक सी बात है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी तो इनका जल्दी चार्ज होगा इसमें क्वेश्चन पे आते हैं वेलोसिटी ऑफ चार्ज बॉडी इंक्रीजेज इट्स चार्ज डज नॉट चेंज अगर किसी चार्ज बॉडी का हम वेलोसिटी इंक्रीज कर देते हैं क्या उसके चार्ज पे कोई प्रभाव पड़ेगा क्या बढ़ेगा घटेगा नहीं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इक्कीस क्वेश्चन पे आते हैं तो इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी इज स्टोर इन कैपेसिटर तो कैपेसिटर में एनर्जी कैसे स्टोर होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में स्टोर होता है इसमें क्वेश्चन पे आते हैं ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज जूल ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है तो जूल है एनर्जी कहीं भी होता है उसका जूल ही होगा कोई भी एनर्जी इस नंबर एक कैपेसिटर इज कनेक्ट कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू सेल ई एम एफ हैविंग ई एम एफ ई सम इंटरनल रिस्टेशन आर द पोटेंशियल अक्रॉस द सेल तो एक कैपेसिटर एक सेल से कनेक्टेड है जिसका ई एम एफ ई है पोटेंशियल ई एम एफ ई है उसके बाद उसका इंटरनल रिस्टेशन आर है तो पोटेंशियल अक्रॉस द सेल क्या होगा तो जो ई एम एफ है वही होगा क्वेश्चन में क्वेश्चन बताए डायलैक्टिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए पैडल प्लेट कैपेसिटर विच मीन कनेक्टेड टू ए बैटरी अगर एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब को हम पैरल प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर के से इंट्रोड्यूस कर देते हैं क्योंकि तो एक बैटरी से रिमेंस कनेक्टेड है पहले भी कनेक्टेड था अब डायलैक्ट्रिक स्लैब देखने के बाद भी कनेक्टेड है चार्ज ऑन ऑन द प्लेट रिलेटिव टू अर्ली और मतलब पहले जो चार्ज था प्लेट्स पे और डायलैक्ट्रिक स्लैब के रखने के बाद उसमें क्या परिवर्तन आएगा तो चार्ज ज्यादा हो जाएगा अगर डायलैक्ट स्लैब को हम रखते हैं चीज क्वेश्चन पता है चूज द वैक्टर फिजिकल क्वान्टिटी ये चार ऑप्शन दिए हुए इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रीज में से वेक्टर क्वांटिटी कौन है तो ये तीनों तो है नहीं ये भी सी पूरा क्लियर है तो कौन है इसमें तो इसका आंसर होगा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इस नंबर पे आते हैं तो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज टेकन एज जीरो तो आपसे क्वेश्चन आएगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अर्थ कितना है जीरो है कि नेगेटिव माइनस वन है क्या इन्फिनिटी है तो जीरो आंसर होगा इसका ट्वेंटी सेवन एस आई ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज हेनरी ये भी काफी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन नहीं है जो हम लोग नॉर्मल बिजली यूज करते हैं उसमें हम लोग थोड़ी कैपेसिटी का यूज करते हैं ये हमेशा डायरेक्ट करंट के में यूज होता है बैटरीज वगैरह में यूज होता है ये अल्टरनेटिंग करंट में यूज नहीं होता है तो इसका आंसर होगा डायरेक्ट करंट थर्टी नंबर क्वेश्चन पे अगर हम आते हैं तो टू कॉपर स्फेयर्स आर हैविंग सेम रेडियस वन सॉलिड एंड द अदर हॉलो आर चेंज टू सेम पोटेंशियल विच विल हैव मोर चार्ज दो कॉपर स्फेयर्स है सेम रेडियस का है एक सॉलिड है और एक हॉलो है उसको दोनों को सेम पोटेंशियल पर चार्ज किया गया है तो किसके पास ज़्यादा चार्ज होगा तो इसका आंसर है दोनों पे सेम चार्ज होगा क्योंकि क्यों सेम चार्ज होगा तो चार्ज बॉडी के कंस्ट्रक्शन एरिया पे डिपेंड नहीं करता है तो धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए हमारा चैप्टर का आज हमें डाला है इलेक्ट्रोस्टेट का कल इसी टाइम में दस बजे रोज कल इसी टाइम में दस बजे आपको करंट इलेक्ट्रिकसिटी तो उसका आपको दस बजे आएगा मतलब रोज आज से रोज दस बजे ये हर चैप्टर्स का ऑब्जेक्टिव हम तीस क्वेश्चन हर चैप्टर से पोस्ट करते रहेंगे उसका तो सब्सक्राइब कर लीजिए आपको जो है किसी नोटिफिकेशन मिल जाए तो इसमें एक ग्यारह चैप्टर हैं हमारे दस चैप्टर हैं तो दस दिन में ये आपका कंप्लीट हो जाएगा पूरा तीस तीस क्वेश्चन हर चैप्टर में